friends do you know how the salt is formed do you know what are the uses of salt in our daily life do you know what are the types of salts are present in nature if you want to know the answer of this all the question then please keep going with me till the end of this video Good morning friends welcome back to my youtube channel science with hemant rathor our today's topic is salt friends we already learn about acid and bases in our previous classes we know what do we mean by acid acid are those substance which gives h positive ion when it dissolved in water and uh, bases means those substance which will give oh minus ion when it will be dissolved in water so today we will discuss about salt actually salt is a neutral substance salt ek aisa substance hota hai jo neutral hota hai aur generally jo salt hota hai wo positive ion aur negative ion se milkar bana hota hai to chaliye aaj hum dekhte hain salt ke bare mein aur salt ko start karne se pehle hum salt ki definition ke bare mein dekhte hain theek hai तो डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट डेफिनेशन अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड मेड बाय केटायंस इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव आयन एंड एन आयंस इट इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव आयंस सो दैट द प्रोडक्ट इज न्यूट्रल फॉर एग्जांपल एन तो सॉल्ट का मतलब क्या था सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आयनिक नेचर का होता है ठीक है और ये किससे बनता है ये केटायन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और एन आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो ठीक है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है न्यूट्रल बनता है ठीक है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एन सोडियम क्लोराइड जैसा कि हम सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में ओके जो हमारा सॉल्ट होता है खाने का सॉल्ट दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड इसमें कौन कौन से दो चार्ज होते हैं ठीक है दो आयन होते हैं एक एन आयन होता है और सी एल माइनस आयन होता है जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं एन ए सी एल ओके नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस ये अलग अलग प्रोसेस के थ्रू बनाया जा सकता है सबसे पहला है अ बेस एंड एन एसिड वेन एनी बेस विल बी रिएक्ट विद एसिड इट विल बी यूज सॉल्ट प्लस वाटर ओके तो हम यहाँ पर बेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड का एग्जाम्पल ले सकते हैं एच When sodium hydroxide reacts with HCl, it will be gives NaCl plus H2O. Next, be a metal and an acid. When any metal will be react with acid, it will be gives a salt plus hydrogen. So, इसमें हम metal का example ले सकते हैं zinc और acid का example ले सकते हैं sulfuric acid. Okay? So, it will form salt plus hydrogen. Okay? Next is a base and an acid oxide. So here we can take the example of base and acidic oxide. Base is calcium hydroxide and acidic oxide is carbon dioxide. So it will be gives us salt plus water. Okay. And uh, last one is an acid and a basic oxide. So here for acid, you can see hydrochloric acid. और बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा ओके सो दिस इज अ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट सो नाउ वी विल टॉक अबाउट types of salt okay so salt has been classified into three types generally first one is acidic salt acidic salt means a salt which is made by strong acid and weak base aise salt jo strong acid aur weak base se bante hain that is called acidic salt for example 2hcl will be react with calcium hydroxide gives us calcium chloride plus water in this case HCl is strong acid and calcium hydroxide is a weak base okay now basic salt basic salt a salt which is made by strong base and weak acid okay so we can say that aisa salt jo strong base aur weak acid se banta hai that is called basic salt for example NaOH plus CH3COOH gives CH3COONA plus H2O यहाँ पर एन एच है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एसिडिक एसिड वीक एसिड होगा तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए 
प्लस एस टू ओ ओके एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब होता है अ सॉल्ट विच इज मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल एन ओ एच प्लस एच सी एल ग्यूसस एन एस सी एल प्लस एच टू ओ जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा न्यूट्रल सॉल्ट दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ओके सो दीस आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस कंटेंट सो फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजर्स ऑफ सॉल्ट कॉपर सल्फेट इज यूज एज फंजीसाइड एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाइंग एटसेट्रा कॉपर सल्फेट का यूज जनरली फंगस को डिस्ट्रॉय करने में और साथ ही साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड डाइंग में या डाई करने में भी यूज में लिया जाता है ठीक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर मेटल की लेयर किसी अनदर मेटल पर डिपॉजिट करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डाइंग का मतलब आपको पता ही है जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को कलर करते हैं दैट इज कॉल्ड डाइंग नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट के एन ओ थ्री इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग गन पाउडर एंड फर्टिलाइजर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है गन पाउडर बनाने में और फर्टिलाइजर बनाने में ओके okay. नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन डेवलपिंग फिल्म्स इन फोटोग्राफी ओके पहले जो पुराने रोल वगैरह चलते थे फोटोग्राफी में तो उसमें जो फोटोग्राफी या फिल्म बनाने में जो पर्टिकुलर सॉल्ट यूज में लिया जाता था दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इज सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता था ओके नेक्स्ट पोटाशियलम और फिटकरी इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पोटाश एलम या फिटकरी का यूज हम वाटर के प्योरीफिकेशन में करते हैं ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है और इसका फॉर्मूला जनरली होता है के टू एस ओ फोर डॉट एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ ठीक है ये इतना लंबा चौड़ा नाम है ठीक तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है और इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम बोलते हैं पोटाश एलम और इसका यूज होता है वाटर के प्योरीफिकेशन में आप देखते होंगे कि कई बार हमारे घर पानी ठीक नहीं आता या गंदा पानी आता है तो उसे साफ करने के लिए हम क्या करते हैं पोटाशियम या फिटकरी के कुछ पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड इंडस्ट्रीज एज वेल एज यूज टू मेक कास्टिक सोडा एन ओके सो सोडियम क्लोराइड का यूज जो होता है वो प्रिजर्वेटिव या एज अ प्रिजर्वेटिव होता है ठीक है किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं ओके okay, जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फिश वगैरह को प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम सोडियम क्लोराइड की लेयर के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करे एंड कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसका मैनुफेक्चर या उसके पर्टिकुलर बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं एन uh, का सोडियम क्लोराइड का ओके सो दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ Salts, you can take the screenshot. Now, our next topic is salt hydrolysis. So, salt hydrolysis means a salt reacts with water to give back the acid and the base. This reaction is called salt hydrolysis. साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब कोई सॉल्ट वाटर से रिएक्शन करेगा तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमें फिर से एसिड या तो फिर बेस वापस मिल जाएगा दैट इज पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट साल्ट हाइड्रोलिसिस ओके हाइड्रोलिसिस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है हाइड्रो एंड लाइसिस ओके हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ओके तो सीधी सी बात है यदि कोई सब्सटेंस वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है ठीक है तब क्या होता है वो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाता है दैट इज कॉल्ड व्हाट हाइड्रोलिसिस ओके या वाटर से रिएक्शन करके कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस कोई अनदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ओके नेक्स्ट वन इज फैमिलीज ऑफ सॉल्ट तो फैमिलीज ऑफ सॉल्ट के अंदर हम फोर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को पढ़ते हैं एक तो क्लोराइड सॉल्ट आते हैं सेकेंड नाइट्रेट सॉल्ट आते हैं 
थर्ड वन सल्फेट सॉल्ट आते हैं एंड फोर्थ वन कार्बोनेट सॉल्ट आते हैं ठीक है तो क्लोराइड सॉल्ट के कुछ एग्जांपल है जैसे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एटसेट्रा ओके नाइट्रेट सॉल्ट के एग्जांपल है सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट एटसेट्रा सल्फेट्स के एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट एटसेट्रा एंड कार्बोनेट्स का मतलब होता है एन ठीक है या इसके अंदर आते हैं सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इट क्लियर तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट से जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं ओके okay. आपको यहाँ पर मैंने बताया कि हाइड्रोलिस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है वाटर के प्रेजेंस में ओके okay. तो वो सब्सटेंस के साथ साथ वाटर भी ब्रेकडाउन होता है इज इट क्लियर इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ओके सो This is the content of the day. Okay, so today we uh, discuss about salt. If you really like my class, if you really like my videos, then please subscribe my YouTube channel Science with Hemant Rathor and please share videos with other students also. And uh, one more thing is that if you have any doubt related to any question, related to any video. anything any queries if in your mind then you can ask me directly in comment box and uh, one more thing is i want to tell you that please help to those students also those who cannot prefer coaching classes jo coaching classes easily ja nahi pate hain aur uh, wo padhna chahte hain unko ye sari cheeze samajhna hai unko bhi kuch aage karna hai to please aap meri classes un logo ke sath bhi share kare thank you so much